Halmashauri ya Wilaya ya Kungi mkoani Singida imeadhimisha siku ya upandaji miti kiwilaya ambapo takriban miti sita imepandwa katika kijiji cha Mkoire katika kata ya Iseke akitoa taarifa fupi mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Kungi ndugu Justice Kijazi amesema wilaya hiyo imefanikisha kupanda miti sita katika kijiji hicho ili kupunguza adha ya ukame na kuboresha mazingira utunzaji wa mazingira Mheshimiwa mkuu wa wilaya kama alivyosemwa na watu wengi waliopita kwamba tunategemea kupanda miti takriban laki tano katika wilaya yetu na miti hii ikisha pandwa mheshimiwa watoto wa shule wameimba hapa na ni jambo ambalo halikuepeki katika shughuli za maendeleo lakini kiupekee kabisa ni washukuru wananchi wa Mkoire kwa kujitokeza kwao pamoja na wanafunzi katika zoezi hili muhimu la kitaifa lakini kwa wilaya yetu tumeamua kuja kuliadhimisha hapa. Niseme machache mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba uwanja huu ni wako. Ningependa wanafunzi wajue kwamba taifa letu linategemea mambo mengi kutoka kwenu. Uwepo kwenu hapa nyie wanafunzi si makosa. Isipokuwa mko hapa kujifunza kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya wangeweza kuwa darasani na wakajifunza utunzaji wa miti. Hapa mmekuja kujifunza kwa vitendo. Ipigieni makofi. Kwa upande wake aliyekuwa mgeni rasmi katika tukio hilo mkuu wa wilaya ya Kungi mheshimiwa Edward Mpogolo amewataka wananchi kuilinda miti hiyo na kuacha kukata miti hovyo kwa ajili ya kuchoma mikaa na badala yake watumie miti hiyo kufugia nyuki. Kufanya usome bure. Kwani kuna hela unalipa? Tunasoma bure? Nani aliyefanya ukasoma bure? Rais nani? Ah, nataka sauti bana. Rais nani? Rais Mpigieni makofi. Ndio maana wanakuta wazee wamekaa hapa, hawa ni wakubwa. Na wakubwa wengine ni ninyi huko. Na rais ametuma sisi kwa hudumia wote ninyi. Sawa? Ndio maana sote tumekuja kupanda miti. Kwa nini amjui kupanda miti? Bona sasa tumekuja. Pesa na ndugu zangu na meneja wa TFC. Sio wilaya zote ambazo zina mpango mzuri wa kupanda miti. Lakini pia nimeona katika taarifa yenu mkakati wa namna gani miti hii itapandwa. Kwa maana mtatumia kaya, kwa maana kila kaya itapanda miti sio pungua kumi. Ni nusu ya miti ambayo tunaipanda huwa inakuwa. Nusu ya miti ambayo tunapanda huwa inaliwa na ngombe au haikui. Tumeambiwa changamoto ni ngombe pamoja na tabia hatujazoea kuwa na tabia ya miti ya kupanda. Tabia yetu ni miti ya porini ambayo ni miti asilia. Hivyo tuendelee kutoa elimu na tuhakikishe miti laki tano ambayo tunapanda ikue. Panda miti? Panda miti? Sasa mazingira ya kutunza, si ndio? Miaka 13 hapa Nkoire hali ya mazingira ilikuwaje? ya miti. Mumsikie baba. Hadi uh, hapa kwa ile awali ya kwanza ilikuwa nzuri sana. Kulikuwa na miti mingi kabisa. Lakini baadaye tulipoanza kuwa wengi ndio miti imekuwa pungufu ndio maana tumeanza hata kuongeza miti mingine ambayo haikuepo. Asante. Mpigieni babu yetu makofi. Ukiona mzazi anakata mti, ujue hakupendi. Melewa. Ukiona baba yako anakata mti, ujue afanyaje? Mwambie baba embu na mimi nipende nikute miti kama mwenzangu ulivyokuta. Tumelewana. Kawaambie wazee. Tunajua mizinga, tunajua nyuki na nyuki wana faida. Na moja faida kubwa ya nyuki nyuki wanatunza nini? kwa sababu utakuwa mchungu kukata nini? Kwa sababu unajua kuna milioni moja na Tumeelewana? Tumeelewana? Nipigieni basi makofi kama mmeelewa. Wangapi wataenda kuanza kufuga nyuki? <laughs> Meneja wa TFS tutaletea miche mingine ya kufanya replacement. Mwezi wa tatu mwanzoni. Na hisi ni replacement ya mwisho. Ndio. Sawa? kurudia mule mahala ambapo miche imekufa lazima iwe mwisho mwezi wa tatu. baada ya mwezi wa tatu, ukipanda kule miti na inashindwa kuhimili ukame
tunaelewana lakini pia mchungie ngombe kwenye hayo maeneo tunze mazingira asante kwa kutazama Buzz TV Tanzania Tanzania